，女人被砍掉四肢，挖掉眼睛和舌头，做成了人质，然后被丢弃到了 S 体堆里。今天是末世爆发第一百一十三天，有幸存者发现，下了快一个月的酸鱼腐蚀性正在慢慢降低，现在已经跟普通鱼水差不多了。不过背后的代价就是，整个 S 城的建筑基本被腐蚀了一多半。恐怖养殖场内，班长，别看了，听说有人逃出去了。等魏立信赶到黑子养殖场时，谭塔和田玉早就消失不见，没人知道田玉是怎么被救出去的，只能看见地下室满地的 S 体和残肢断臂。废物，我就让你们看一个田玉，你们都能看见。魏立信气得浑身颤抖，如果不是目前缺人手，他真想把这些废物全部嘎掉。监控里有吗？男人被吓得战战兢兢，看了，是一个穿着防护服的人把田玉救走了。我们也看不出他是谁。看着那熟悉的身影，魏立信立刻攥紧了拳头，从牙缝里挤出了两个字：“谭塔，都去找他，一定就在周围跑不远的，或者是躲在了某处地方，将养殖场四周都警戒起来。我要让一只苍蝇都飞不出去。”此刻，一辆房车缓缓驶入田家大院。天哪，田玉，少爷，少爷，你醒醒！那群天大的东西。田玉的病床边，大家纷纷发出惊呼。此时，田玉已经陷入了昏迷，他上半身的衣服被剪开，露出的皮肤没有一块好肉，到处被打得青青紫紫。手臂上和锁骨处还有被尖嘴前戳出来的血洞，胸前塌陷，一看就知道是肋骨被打断了。医疗点的众人都为田家少主忙碌起来。如果这伤要是落在普通人身上，几乎没有活路。就这样，一群人抢救了好几个小时，田玉这才稳住了伤情。人的生命力有的时候真的很难说，田玉现在的惨状很难让谭塔相信，这还是在养殖场和他一起狂奔逃命的人。难道说田玉当时身上不痛吗？就这样，转眼间到了第二天，硫酸雨中的腐蚀性彻底没了，变成了普通的雨水。有些幸存者高兴的出来，欢呼雀跃着，用清凉的雨水洗澡洗脸。他们有些人已经一个多月没洗过脸了，身上的污垢都能变成一件衣服了。有些人则是默默地看着天空，谁也不知道酸雨之后还有什么可怕的东西。镜头来到坦塔这边，坦塔空间内，昨天和前天的其他盲盒已经开了，分别开出一个挖耳勺和一个奇怪的石头。坦塔看了半天也没看出这是什么，也就放在那边没管。也许真是普通的石头呢。谭先生，我们家主邀请您走一趟。放心，不会有事的。谭塔跟着阿五走到了田汉的房间，此时田汉脸色已经煞白，歪斜的靠坐在床上，甚至连再起身的力气都没了。这次真的不知道该怎样说感谢，总感觉言语表达太过苍白。已经是你第二次救田玉了，要不你提个要求，只要是在我能力范围之内的，我都会做到。谭塔摇摇头，我可以不可以问你一个问题？田汉点点头。上次您用来威胁吴棠和魏立信的底牌是什么？田汉愣了一下，缓缓靠起身。天灾爆发之前，高镇并不是 S 城的最高层，当时的 S 城由一个叫林球的人管辖，他为人正直，一心为民，所以 S 城才发展的那么好。当时田家也跟他交好，但是天灾爆发后，秩序逐渐崩塌，官方高层人员嘎的嘎，失踪的失踪，高镇这才趁乱上位。高震配合魏家，但凡与他意见不合的人，第二天基本都会报 S 荒野。不过林球虽然正直，但是他人也不是好惹的。他背后就是华夏的武器部，那里面留下了一枚丧尸时期没有被引爆的核弹，当量足以毁掉半个 S 城。高震背地里一直想拿到手，但是林球没给他机会。他在临走之前托付给了我，他说如果末世中。S 城彻底沦落为黑暗之地，就让我引爆吧。那个箱子就是起爆器。谭塔面露震惊，没想到后面还有这个故事。那天为了保你们，暴露了箱子的位置。估计此次田玉失踪的原因，就是他们为了威胁我交出箱子。田汉缓缓叹了一口气，我的这副身体就像个老旧的机器一样，已经用到头了。但我的儿子田玉还年轻。他没有权谋之术，如果我嘎了，他护不住田家，田家也护不住他。
，我怕，我怕我还没在黄泉路上走几步，他就追着我来了。为此，我不敢嘎。田家没有找到出路之前，我不敢嘎。<笑>田汉终于将胸口的话一吐为快，看着谭踏，他心里生出一个大胆的想法。谭踏，我知道你不甘于人下，我从你身上看到我年轻时候的影子，我送你一番造化如何？就这样，一个多小时后，谭踏才从田汉房间出来。他眉头紧锁，感觉心里有着重重心事。时间飞逝，转眼间到了第二天，田玉也慢慢醒了过来。醒了，感觉怎么样？想到他在魏立信手上受到的苦，田玉就恨红了眼。等我好了，我一定要报这个仇。谭踏笑得阴森。哎，说到报仇，我这边有个好玩的东西，咱们可以送给魏家一个大礼。镜头来到 S 城郊区，天空之上，大片乌云突然开始汇聚，闪电夹杂着狂风，像一头巨大的猛兽，疯狂的咆哮着，中心位置缓缓形成一个深不见底的风岩。